வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன் டெட்டுக்கு தேவையான ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து இம்பார்ட்டனான கேட்குற சம்ஸ் பார்ப்போம் இது ஆல்ரெடி ஸ்கூல் புக்கில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஷின் மூணு புள்ளி கொடுத்து அதில் வந்து முக்கோணத்தின் பரப்பளவும் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு புள்ளியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மதிப்பு கொடுக்காம அதுக்கு ஏன்னு கொடுத்து அந்த ஏயோட மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் இப்போ வந்துட்டு இந்த சம் போ இந்த சம் தெரியணுன்னா ஃபஸ்ட்டு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சம் பார்ப்போம் இந்த சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கான ஒரு சம் பார்த்துடலாம் இப்போ முக்கோணத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு நேம் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதி போடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்முலா இல்லாமலே டைரெக்டாக நம்ம ஆன்சர் போடலாம் அதை பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் உள்ள சம்மு எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி எட்டு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை அதிகமாக போட்டு பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஷின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சம் தான் எக்ஸாம்பிள் சம் தான் அதிக அளவில் கேட்பாங்க அதனால் திரும்ப திரும்ப எக்ஸாம்பிள் சம்மை மட்டும் போட்டு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இந்த முக்கோணத்தின் பரப்பளவில் இந்த ஒரு சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு போட்டு பார்க்குறதுக்கு தனியாக சம் தரேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி சம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கிட்டு இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பாயிண்ட்டு அதை வந்து வருஷப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன்று கம்மா ரெண்டுங்கிறத மேலையும் கீழேயுமா ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் மூணு நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட்டில் எழுதுகிறோம் இல்லையா நம்பர் அதை கடைசியாகவும் மறுபடி ரிப்பீட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை கொடுத்துருக்கத அப்படியே ஒன் பை டூவில் போட்டுட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பரை மேலையும் கீழேயுமா எழுதுகிறோம் அப்படியே எழுதிட்டு வரும்போது மூணு புள்ளியும் எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு புள்ளியை மறுபடியும் எழுதிக்கணும் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டு நான் போடுற மாதிரி ஆறு மார்க் போட்டுக்கோங்க ஒன்றுக்கும் நாலுக்கும் மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் ஆறுக்கும் அஞ்சுக்கும் ரெண்டுக்கும் ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒன் பை டூ அப்படியே மறந்துடாமல் போட்டுக்கிட்டே வாங்க இந்த ஆரோ மார்க் போட்டது எல்லாத்தையும் பெருக்க எழுதிக்கோங்க ஓர் நாலு நாலு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஆறு ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஆர் மூணு பதினெட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு ஐரண்ட் பத்து அடுத்தது என்ன பண்ணும் இந்த விட்டுருக்கோம் இல்லையா கீழேருந்து மேலே அடுத்தது ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு மைனஸ் மூணுக்கு நாலுக்கும் மைனஸ் அஞ்சுக்கும் மைனஸ் ஆறுக்கும் ஒன்றுக்கும் போட்டுட்டு இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கீழேருந்து மேலே ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோம் இல்லையா அதில் எல்லாத்தையுமே வ என்ன சைன் வருதோ அதை அப்படியே மாற்றி போட்டுக்கோங்க இப்போ ப்ளஸ் இன்ட் மைனஸ் மைனஸ் ஈர்மோன் ஆறு அப்போ மைனஸ் ஆறுன்னு போடணும் ஆனால் நம்ம ப்ளஸ் ஆறுன்னு மாற்றி போட்டுக்கணும் கீழேருந்து மேலே ஆரோ மார்க் போகிறது எல்லாத்துலேயுமே சைனை மாற்றி போட்டுக்கோங்க இப்போ நாலு இன்ட்டு அஞ்சு இருபது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இருபதுன்னு போடணும் ஆனால் அதை ப்ளஸ் இருபதுன்னு போட்டுக்கோங்க மைனஸ் இன்ட்டு ஓர் ஆர் ஆறு ப்ளஸ் ஆ அந்த மைனஸ் ஆறுன்னு வருது ஆனால் ப்ளஸ் ஆறுன்னு போட்டுக்கோங்க அதுவே ப்ளஸ்ஸில் ஆன்சர் வந்தால் மைனஸில் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பர் வந்து என்ன சைன் வருதோ அதை அப்படியே போடுங்க லாஸ்ட்டு மூணு நம்பர் வந்து என்ன சைன் வருதோ அதை மாற்றி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்பர்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் பதினெட்டு நாலு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலில் பத்து போக நாற்பத்தி நாலு இது ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு அவ்வளோதான் அந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு இந்த முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது தான் ஆன்சர் சதுர அலகுகளில் பரப்பளவு எப்போவுமே வரும் நீங்கள் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷனில் இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ மூணு புள்ளி கொடுத்து அதில் பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ அதில் அடுத்து குரூப் ஃபோரில் கேட்ட சம் பார்ப்போம் இது எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டில் இருக்குது இந்த சம் டென்த்து புக்கில் இது குரூப் ஃபோரில் ஆல்ரெடி கேட்டுட்டாங்க டெட்டுக்கும் இது இம்பார்ட்டன்ட் சம் தான் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் இந்த மாதிரி சம் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டுருக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் இப்போ பாருங்கள் எப்பவும் போல் அதே மாதிரி தான் ஒன்றும் இல்லை ஒன் பை டூ பு
எட்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு வந்துடும் இப்போ இதை எப்பவும் போல் நம்ம ஆர மார்க் போட்டு பெருக்கிக்குவோம் இதே மெத்தடில் ஆர மார்க் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து கீழே வர்ற ஆர மார்க்கெலாம் பெருக்குவோம் ஓர் ஆறு ஆறு அடுத்து மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது நாங்கள் முப்பத்தாறு ப்ளஸ் ஏழு இன்ட்டு ஏ ஏழு ஏ அதே போல் அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஏழு நாங்கள் இருபத்தி எட்டா ஆனால் மைனஸில் வர்றது என்னென்னு மா மைனஸாக வந்தால் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்தால் மைனஸ்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்து ஒன்று இன்ட்டு ஏ ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு வரணும் ஆனால் நம்ம மைன் மைனஸ் ஏன்னு எழுதிப்போம் அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஓ ஒம்பது ஆறு ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஐம்பத்தி நாலுன்னு எழுதிக்கணும் ஏன்னா மைனஸில் வரத ப்ளஸில் மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்து இதில் நம்பரில் வரதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏழில் வரதெல்லாம் தனியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு முப்பத்தாறுன்னு இருக்கு இல்லையா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஐம்பத்தி நாலு நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நூற்றி இருபத்தி நாலுன்னு வரும் அடுத்து ஏழு உள்ளது பாருங்கள் ஏழு ஏ மைனஸ் ஏன்னு இருக்குது ஏழு ஏழில் ஒரு ஏ போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆறு ஏ அறுபத்தி எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஆறு ஏ ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் இருக்குது ப்ளஸில் இருக்குது அந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு மைனஸில் போகும் நூற்றி முப்பத்தாறு நூற்றி இருபத்தி நாலோட கழிச்சுக்கோங்க கழிச்சா பன்னெண்டு இந்த பக்கம் பெருக்கல் இருக்குது இந்த பக்கம் வரையில் வகுத்தலில் வரும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு வகுத்தம்னா ஆற வாய்ப்பாட்டில் ரெண்டு ஏயோட வேல்யூ ரெண்டு இதுதான் ஆன்சர் இப்போ இது தான் ஆப்ஷனில் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அதே மெத்தடு தான் நீங்கள் அந்த ஒன் பை டூன்னு போட்டுட்டு இந்த ஆர்டர் வயசில் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பெருக்கும்போது ஈஸியாக பெ நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டுட்டு வரதுனால பெரிய சம்மா தெரியும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண இந்த நிறைய ஸ்டெப்பை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி குறைச்சி நீங்களே ஆன்சர் போட்டுடலாம் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இம்பார்ட்டனான சம்ஸ் மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்லையும் இம்பார்ட்டனாக எது கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் சம்ஸு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு சம் ஜீரோ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா டூ இது வந்து இதோட முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிங்க இதுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது அதே போல் ஜீரோ கமா ஜீரோ நாலு கமா ஏ ஆறு கமா நாலு இதில் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க பரப்பளவு பதினேழு சதுர அலகுகள் இது ரெண்டாவது மாடலில் போட்ட மாதிரி போட்டு பாருங்கள் இதோட ஆன்சரும் கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது போட்டு பார்த்துட்டு ஆன்சர் செக் பண்ணுங்கள் ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க போட்டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு போட்டுட்டு அதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு போட்டு காமிக்கணும் இல்லையா அந்த சமயம் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக போட்டு பார்த்தாலே போதும் இப்போ எடுத்துக்காட்டில் அந்த ரெண்டு சம்மும் தான் இருக்குது நான் போட்டு காமிச்சா ரெண்டு சம்மும் தான் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதையே ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் இது ஆன்சர் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸசைஸ் சம் கொடுத்துருக்கேன் போட்டு பாருங்க போட்டு பார்க்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸை மட்டும் மாற்றி போடுறாம கரெக்டாக கொஞ்சம் செக் பண்ணி போடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்